right so for the next video i'm going to talk about one of my favorite events um in the whole game which is growth uh growth is this beautiful event where you can get one of the most powerful ninjas which is um naruto sage um, in company of like so many others but naruto sage is the main character in this uh growth event in order to buy you will need to get some sakura flowers which are the ones on the top left um and in order to get some of that you gotta do like some growth missions you know um i already started this one with um some of the missions that we have over here um in order to completely do this successfully i will recommend a couple of things to start with um the soul stones remember um we don't open them unless we need them and this is the time that we need them um nevertheless there are several times when um a few times when other good events like Itachi Susano, which is over here at the bottom, um, drops by at the same time the growth activity. We can do both of them at the same time. That's the reason why I haven't actually done growth yet because I was waiting for an event, you know, like this one to do. On the next video, I'm going to release all of those ones. Um, so remember, uh, on the growth one, um, you know, you complete the growth gift by getting all the tasks done. Every time you complete uh, one of the tasks, you get, you know, um, some of the growth gifts thing that you need over here which is the points um every time you collect certain amount of points you get you know the the fans and you get you know um other prices of course and the blessings in the end are things that you're going to use to get all the prices that are at the bottom as you can see over here um but in the end every time you get um to get 20 offers you get four of the flowers so it's actually pretty amazing now that i'm going to get um into the Itachi Susano for next video you're gonna see how the growth and that works but I'm going to show you very quickly like what happens if I just drop like let's say legendaries let's, let's drop just 10 of these ones just for you to see uh, what's gonna happen when you drop them it gives me 20 um, 20 offers so if I go very quickly it's gonna give me all these guys right here which I might need for later on um because every time you <clears throat> you get all these ones immediately the one of the missions gets up which is game four star ninjas but in this case you know um, i already have have it complete but at the same time you're gonna get the initial five ninjas i will need five of those and you can use those ninjas later on to start ascending and get you know all the missions done which is pretty cool um in the end you're gonna get one mate which is the one on top but the mate is basically you know not so good in this game so um you can use it for stuff like ninjutsu training or um I explain in some of the times but don't open it so skip it over there um this well growth is pretty much that is really not that complex but it's um pretty good if we combine it with so many other um events that are happening like for example the weekly event um, if you use, for example, like the, uh, in my case, is a faction recruitment. So every time I do 10 faction recruitments, I get more um, points in the growth activity for the blessings. I might get some, you know, four ninja stars and five ninjas. And on top of that, I will complete my events on the week, which is going to give me more flowers and more prizes. So it's actually pretty amazing to get um, all of that at the same time. Uh, but that's basically it with, with growth. I'm going to jump into the Spanish one. Ahora pues quiero hablarles acerca del Growth, el Growth es el evento posiblemente mi favorito en todo el juego Aquí es donde se consigue a uno de los ninjas más poderosos del juego que es el Naruto Sabio Y en, en medio de otros ninjas, pero Naruto Sabio es la principal razón por la que jugamos pues básicamente el Growth eh, Para comprarlo se necesitan 180 flores que son las que están en la parte superior izquierda Que son cosas que se consiguen en el evento de Sakura Se pueden conseguir aquí con las ofrendas cada vez que uno tira 20 ofrendas como lo voy a mostrar ahora básicamente uno recibe eh, premios si al tirar 20 pues técnicamente te dan 4 de, esa, de esas flores lo que al final bueno me dieron un legendario también lo que al final te beneficia bastante para poder comprarlo tal vez en el siguiente growth son acumulables no se tienen que se guardan o sea no se botan solamente porque se termina el evento eh, sin embargo hay veces en que se combina con otros eventos como por ejemplo Itachi Susano que es bastante bueno de hecho el evento que estaba esperando voy a hablar de él en el siguiente como se dice en el siguiente video pero también se combina con el weekly event que es el evento semanal en donde en este caso fueron los rojos para mí yo, yo tiré algunos de ahí para que pudieran ver y este evento también que eh, ayuda a, a darle algunos premios cuando uno asciende ninjas de 5, 6, 7, 8 y 9 estrellas entonces eh, cada vez que uno tira pergaminos voy a tirar básicamente 10 pergaminos eh, legendarios independientemente de lo que saca te van a dar siempre 20, 20 de esos 
de esos abanicos y te van a dar un personaje S mayor y muchos personajes de cuatro estrellas, lo que son importantes porque cada vez que salen personajes de cuatro estrellas te dan, eh, te acerca más a la, a la meta de los personajes de cuatro estrellas, así como a la, la de cinco estrellas y al final se pueden usar esos mismos para poder ascender eh, y completar el resto de los de las misiones encima de eso por cada vez que tiran 10 legendarios se dan 20 ofrendas entonces eh, puedo, uno puede volver a tirarla simplemente y obtener más pergaminos obtener más eh, bueno muchas cosas más que se puedan tener en este juego pero eso es básicamente lo que es el growth encima de eso cada vez que hacen las tareas diarias lo que sucede perdón, me metí a Ninja Treasure sin querer lo que sucede es que el Growth Gift que es la primera parte de acá empieza a sumar puntos al acumular cierta cantidad de puntos le dan todavía más ofrendas y más premios que no olviden canjear por favor y pues eso creo que es todo recuerden el evento principal aquí es colectar a Naruto Sage tanto como se pueda después de eso creo que Kushina es la mejor opción ya que es un buen aliado para Naruto a la hora de de las batallas si tienen alguna pregunta por favor en los comentarios de abajo eh, y eso es básicamente todo.